韩姐姐,姐，我的戒指还能找回来吗？姐姐马上就帮你拿下来啊！杭景姐姐，再往前一点儿。哦，好。再往左一点儿。往左吗？再往前面一点儿。哦，好好。啊！三哥，你什么时候回来的？我这不回来的正好吗？是不是你们两个小鬼头？让三嫂做这么危险的事情，是我自己要上去捡的。以后不能让三嫂再做这么危险的事情了，知道吗？知道了，知道了。走。哎，三哥，你放我下来。姑爷，药来了，交给我看看。你看看，都肿了，又没有伤到筋骨，不碍事的。你没事爬那么高干嘛呀？捡玩具。这种事让萧荣做不就行了？哎，还是让金香来吧。对啊，姑爷，还是我来吧。他兴许厨房里还有点事儿。这样搓一搓，可以活血化瘀。怎么样，还疼吗？不疼了。毕业之后，咱们也好多年没见了。你什么时候回来的？我年初就回来了，但我一直在忙。哎，杭景，上学的时候你和萧三少可是有名的冤家，现在怎么成了亲亲热热的两口子了？到底谁追的谁啊？你别一见面就打趣我了。那你过得怎么样啊？军团长太太的生活还好吗？我原本在仙报工作，但结婚之后。家里人觉得有些敏感，就让我先辞了。我现在只能在家写一些小文章，但数量也有限。那你其余时间呢？其余时间倒真成了大闲人，整天无所事事的。哎，那正好啊，你可以过来帮我。帮你？我这几年在欧洲一直在筹备回北新城建一座平民女校。平民女校？没错，专门为家境贫寒的女孩授课。那些女孩要不很早做工，要不很早嫁人，根本没有上学的机会。我和我几个留学的同学募集到一笔资金，作为校舍的租金。我回国之后，又找到一些朋友帮我办了教学许可。这反反复复，好一番周折。好在现在学校已经建成了，我们正招老师呢。你有没有兴趣来做国文老师？但我不知道家里人同不同意，而且我没有留过洋，不知道和你们的教学理念符不符合。你就别推辞了，你是民主报社的作者，你国文水平那么高，一定没问题的。嗯，哎呀，杭景，你就过来帮帮我嘛。好，那我先跟家里人商量一下，等他们同意了再给你答复。那我可等你好消息啦。嗯。